हेलो स्टूडेंट्स लेक्चर थर्टी वन इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया एंड एयरपोर्ट्स इन इंडिया बेसिकली देर आर ट्वेल्व मेजर सी पोर्ट्स विच प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड एड टू आवर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड मेनली द फर्स्ट पोर्ट इज कांडला पोर्ट कांडला पोर्ट वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू हेल्प द ट्रेड पोर्टिंग ऑन द मुंबई पोर्ट इट इज ऑल्सो नेम्ड एज दीन दयाल सी पोर्ट इट इज अ टाइडल पोर्ट that tides when tide rise up in the oceans so water rises up and uh, ships uh, come and uh, hang anchored and they are downloaded and unloaded it handles mainly the granaries food grains from haryana punjab himachal pradesh rajasthan and gujarat and other industrial products also second uh, sea port is mumbai port mumbai port is the biggest port with a natural and well sheltered harbor it is a natural and well protected sea port third one is jawaharlal nehru port this port was developed in assistance to mumbai port as the load on mumbai port was increasing so jawaharlal nehru port was developed to assist Mumbai port the fourth one is Marmagaon port Marmagaon port is the first port exporting iron ore of the country this port accounts about 50% of india's total iron export fifth one is new mangalore port this port is located in karnataka and caters for export of iron ore from kudre mukh mines kudre mukh mines are famous for the quality and content iron ore in india not only in india in the world number 6 kochi port kochi is the extreme south western port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor lagoon is a water body separated from oceans and it is recharged with tides down and fall that is called lagoon then seventh is tuti korin port tutin ko tuti korin port is the extreme south eastern port of tuti korin in tamil nadu this port has a natural harbor and rich hinterland hinterland means surrounding uh, land areas which are very beautiful this port caters for large variety of goods with neighboring countries like sri lanka and maldives so kochi port and tuti korin port kochi is south western extreme south western and tuti korin extreme south eastern are important for one mark next number 8 is chennai port chennai port is one of the oldest port and ranked uh, ranked number 2 after mumbai in terms of volume trade and cargo number 9 vishakha patnam port it is the deepest and land locked and well protected port export iron ore to nearby countries this is also important for one mark for featuring that deepest and land locked port that is visakhapatnam port number 10 is paradi port paradi port is located in odisha and it is also a special iron ore exporting unit port number 11 kolkata port kolkata port is an inland riverine port inland riverine means it is in the on the bank of river hugli and uh, um, uh, inland means inside inside indian that the, the most of the other ports are in the ocean waters but this shares 
द मेन लैंड सो इट इज कॉल्ड इन लैंड रेवराइन ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली एंड गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन हुगली गंगा रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवन रिवर बेसिन एंड द डेल्टा एरियाज ऑफ दीज रिवर्स इट इज ऑल्सो अ टाइडल पोर्ट कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो अ टाइडल पोर्ट एंड नंबर ट्वेल्व इज हल्दिया पोर्ट हल्दिया पोर्ट इज अ सब्सिडरी असिस्टेंट असिस्टेंट पोर्ट टू कोलकाता पोर्ट इट इज ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर सो दीज आर द ट्वेल्व सी पोर्ट्स इन इंडिया एंड मेनली वन मार्क क्वेश्चन टेकिंग वन और द अदर फीचर ऑफ सी पोर्ट एंड ऑन द मैप आर आस सो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑल दीज ट्वेल्व प्लेसिज आर इम्पोर्टेंट ऑन मैप नेक्स्ट वन इज एयरवेज इन इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट टूडे इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट कैन कवर मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज लाइक माउंटेन्स फॉरेस्ट डेजर्ट्स एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज विद ग्रेट कम्फर्ट मीन्स ऑल दीज जोग्राफिकल हर्डल्स डू नॉट ऑब्स्टेक्ट और डू नॉट पुट एनी हिंड्रेंस टू दिस ट्रांसपोर्ट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर मार्क्ड विद प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स highly dissected relief that is uh, himalayan belt dense forest frequent floods by uh, brahmaputra river and other uh, tributaries and in absence of air transport the communication in these areas is very difficult so air transport is helping a lot in the north eastern part of our country next feature of air transport is air transport was commissioned in india in 1953 today air transport operates domestic and international air services and in addition to this pawan hans helicopter limited is also one added service other than domestic and international services Pawan Hans Helicopter Limited provides helicopter lift services to Oil India Limited and Natural Gas Corporation in its offshore operations into the oceans offshore operations where uh, land uh, transport or communication is hardly available and these areas are inaccessible due to north eastern dissected relief and it also pawan hans helicopter limited also provide services in himachal pradesh and uttarakhand as well now since lot of uh, advantages of air transport we have discussed there are certain demerits of air transport number 1 it is very expensive so a common man cannot afford air travel it is uh, not possible in bad weathers although uh, the geographical conditions are not the hurdle in its operation but climatic conditions put a lot of obstacle in its op- operations and the it provide uh, services to oil india limited workers in north eastern sectors only now on the map if you take the map there are some important international airports this i'm speaking uh, the name of airport and the place starting from north amritsar international airport is called raja sansi so in exams these are asked with their names raja sansi international airport in amritsar indira gandhi international airport delhi chhatrapati shivaji international airport mumbai 
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता दीज आर एज पर योर सिलेबस सो ट्वेल्व सी पोर्ट्स एंड दिज सिक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मैप वर्क आउट ऑफ दैम वन इज आस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन और फॉर लोकेटिंग और लेबलिंग सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच कीप ऑन वॉचिंग